2023 সাল থেকে থাকছেন আপিসি ও জেএসসি দশম শ্রেণী পর্যন্ত নেই কোন বিভাগ জানালেন শিক্ষামন্ত্রী স্কুল কলেজে স্বাস্থ্যবিধি মানলেও অভিভাবকরা বাড়াচ্ছেন ঝুঁকি রাজধানীর এক ভবনেই সাত হাসপাতাল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বন্ধ করে দিলেও গোপনে চলছে রোগী ভর্তি নেই চিকিৎসার ন্যূনতম সুবিধা প্রতিদিন বিকাল পাঁচটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে সিএনজি স্টেশন বুধবার থেকে কার্যকর বিদ্যুৎ সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখতে এই মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি তোহাখান তামিম দুই হাজার তেইশ সাল থেকে থাকছে না পিসি ও জেএসসি পরীক্ষা প্রস্তাবিত নতুন শিক্ষা কারিকুলাম অনুযায়ী নবম ও দশম শ্রেণীতে উঠে যাচ্ছে বিভাগভিত্তিক বিভাজন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে নতুন কারিকুলাম তুলে দিয়ে এ কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের কোনো পরীক্ষা দিতে হবে না বলেও জানান তিনি রিপোর্ট এহসান জুয়েলের রূপকল্প দুই হাজার একচল্লিশ ও বৈশ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অভিন্ন একটি রূপরেখা তৈরির প্রস্তাবনা ছিল দীর্ঘদিন ধরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের মধ্যে একটি যোগসূত্র তৈরি করে এবার সরকার প্রণয়ন করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রমের রূপরেখা দুই হাজার বাইশ সালে কার্যকরের সিদ্ধান্ত থাকলেও করোনার কারণে এক বছর পিছিয়ে নতুন রূপরেখা কার্যকর হবে দুই সালে প্রস্তাবনায় এসএসসি পরীক্ষার আগে হবে না কোনো পাবলিক পরীক্ষা এসএসসি পরীক্ষা হবে শুধু দশম শ্রেণীর পাঠ্যক্রমের উপর এসএসসি পরীক্ষার ফল নির্ধারিত হবে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার সমন্বয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যসূচির ওপর প্রতি বর্ষ শেষে একটি করে পরীক্ষা হবে আমাদের কিন্তু কারিগরিতে এখন তাই হয় হুম একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার ফলাফলের সমন্বয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারিত হবে দুই হাজার তেইশ সালে প্রাথমিকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী মাধ্যমিকে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীকে দিয়ে শুরু হবে কারিকুলামের বাস্তবায়ন তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত কোনো পরীক্ষা হবে না শিক্ষার্থীদের অন্য শ্রেণীর ক্ষেত্রে পড়াশোনাকালীন ষাট ভাগ এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন হবে চল্লিশ ভাগ নম্বরে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণী এটি পুরোটাই শিক্ষণকালীন মূল্যায়ন অর্থাৎ ধারাবাহিক মূল্যায়ন সেটি হবে শতকরা একশো ভাগ চতুর্থ পঞ্চম শ্রেণীতে আবার ভাগ আছে বাংলা ইংরেজি গণিত বিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞান এই বিষয়গুলোতে শিক্ষণকালীন মূল্যায়ন হবে শতকরা ষাট ভাগ আর সামষ্টিক মূল্যায়ন অর্থাৎ ক্লাস শেষে পরীক্ষা হওয়া বছর শেষে সেরকম হচ্ছে শতকরা চল্লিশ ভাগ দুই হাজার তেইশ সালে বাস্তবায়ন শুরুর আগে আগামী বছর থেকে একশোটি স্কুল ও মাদ্রাসায় এই রূপরেখার পাইলট প্রকল্প চালু করা হবে শিক্ষা শিল্পকলা এহসান জুয়েল সময় সংবাদ ঢাকা এর আগে সকালে গণভবনে জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখার খসড়ার উপস্থাপনা সংক্রান্ত প্রস্তাবে অনুমোদন দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় প্রধানমন্ত্রী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা কার্যক্রম সময়োপযোগী করার তাগিদ দেন শিক্ষা খাতে বিশ্ব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান শেখ হাসিনা বলেন নীতিমালা অনুযায়ী বৈশ্বিক অগ্রগতির সঙ্গে মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হবে তিনি জানান দেশের শিক্ষাক্রমে প্রাক প্রাথমিক শ্রেণীবিন্যাস সহ দুর্গম এলাকায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ কেবল আওয়ামী লীগ সরকারই নিয়েছে বিজ্ঞান প্রযুক্তি এগিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে এর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে সেজন্য শিক্ষা কার্যক্রমকে সময়োপযোগী করা একান্তভাবে অপরিহার্য আমাদের যে নীতিমালা আছে নীতিমালা ভিত্তিতে আমরা করব কিন্তু এটা সব সময় সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের চলতে হবে এবং বিশ্ব পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে আর এই বিজ্ঞান প্রযুক্তি জ্ঞানের ক্ষেত্রে যখন বিশ্ব এগিয়ে যায় আমরা কোনো মতেই পিছিয়ে থাকতে পারি না আমাদের দেশে আগে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা মানের ধরনের স্কুলে ব্যবস্থা ছিল না আমরা এসে সেটাও করে দিয়েছিলাম যে স্কুলে যাবার আগে সেখানে তারা যেন খেলাধুলার মধ্য দিয়ে ছেলে মেয়েরা যেন স্কুলে যাবার প্রতি তাদের আগ্রহটা বাড়ে বা ছোটবেলা থেকে এটা শেখে স্কুলের ভেতর মানা হচ্ছে স্বাস্থ্যবিধি কিন্তু বাইরে পুরোপুরি উল্টো চিত্র কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুরোধ উপেক্ষা করে স্কুল গেটের বাইরে জটলা করছেন অভিভাবকরা কেনা বেচা চলছে ভ্রাম্যমান খাবারও এ অবস্থায় সন্তানদের স্বার্থে অভিভাবকদের সচেতন হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে 
চিরছে না স্কুল পোশাক পিঠে বইয়ের ব্যাগ চোখে মুখে শিক্ষা জীবন ফিরে পাবার দুর্নিবার আনন্দ উপচে পড়ছে দীর্ঘ সময় পর প্রাণের প্রাঙ্গনে ফিরতে তাই সাত সকালে উঠতে হলেও উৎসাহের এতটুকু কমতি নেই শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল ক্যাম্পাসে ঢোকার মুখেই ছিটানো হচ্ছে জীবাণুনাশক স্প্রে এরপর সাবান দিয়ে হাত ধোয়া তাপমাত্রা পরীক্ষা সবশেষ দূরত্ব বজায় রেখে ক্লাসে প্রতি সিটে একজন করে শিক্ষার্থী বসেছে স্বাস্থ্যবিধির এমন চিত্র রাজধানীর স্কুলগুলোতে প্রথম মজা টিচারে আমাদেরকে ফুল আর কিছু চকলেট দিয়েছিল স্কুলে আসতে আরো অনেক এক্সাইটেড লাগছে বাসা অনলাইনে তো ঠিকমতো পড়াশোনা করা যেত না হাত স্যানিটাইজ করা হয় সবার এরপর আমরা আর কি ভেতরে চেক করা হয়েছে আমরা মাস্ক পরেছি কিনা ডিস্টেন্স রাখা হয়েছে শিক্ষকরাও বলছেন স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষার্থীদের পাঠদান নিশ্চিত করাই তাদের লক্ষ্য শিক্ষার্থীরা স্টিলের ট্রেতে ব্লিচিং পাউডার এবং ম্যাট দেওয়া আছে সেটি মাড়িয়ে উঠছে উপরে এরপর জীবাণুনাশক টানেলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে প্রতিটি সেকশনকে একাধিক সেকশনে ভাগ করে প্রত্যেকটা ক্লাসের সংখ্যা আমরা কমিয়ে দিয়েছি স্কুলের ভেতরে এই যখন অবস্থা বাইরে পুরোপুরি উল্টো চিত্র ধানমন্ডি কামরুনেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ঢাকা কমার্স কলেজ সহ বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে অভিভাবকদের ভিড় দেখা যায় মাস্ক কিংবা নিরাপদ দূরত্ব উপেক্ষা করে যত্লা করে খোশ গল্পে মেতে ওঠেন তারা আর স্কুল গেটের পাশেই নির্বিবাদে কেনা বেচা চলছে ভ্রাম্যমান খাবার একটু ডিস্টেন্ট থাকা দরকার কিন্তু আমরাও ভুলে গেছি স্কুল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ বারবার বলার পরও অনেক অভিভাবকই নির্দেশনা মানছেন না স্বাস্থ্যবিধি মানতে এমন উদাসীনতা সংক্রমণ বাড়াবে বলেও আশঙ্কা তাদের ভেতরে আমরা যতটা পারি একদম সার্বিকভাবে আমরা পরিশ্রম করে যাচ্ছি কিন্তু বাইরে গার্ডিয়ানদের আমরা ওইভাবে পারতেছি না তারা যদি মাস্ক না পরেন তারাও ইনফেক্টেড হবেন তাদের দ্বারা অন্যরা ইনফেক্টেড হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিধি অমান্যে কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারি দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একই সঙ্গে অভিভাবকদের অযথা ভিড় না করার অনুরোধ করা হয়েছে মার্জিয়া মুমু সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে বন্যাদুর্গত এলাকার শিক্ষার্থীদের স্কুলে যেতে ভোগান্তির শেষ নেই কোথাও নৌকায় আবার কোথাও ভরসা বাঁশের সাঁকো এ কারণে দীর্ঘদিন পর স্কুল খুললেও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার কিছুটা কম জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট বাড়ির সামনে এসে ভিড়ছে নৌকা সেই নৌকায় করেই ঝোপ ছাড়ের মধ্য দিয়ে মাইলের পর মাইল পেরিয়ে স্কুলে পৌঁছাচ্ছে টাঙ্গাইলের বন্যা কবলিত স্কুলের শিক্ষার্থীরা বাসাইল ও মির্জাপুরের নিম্নাঞ্চলের প্রায় বেশিরভাগ স্কুল রাস্তাঘাট ও শ্রেণীকক্ষ পানিতে ডুবে থাকায় বেশিরভাগ বিদ্যালয়ই বন্ধ রয়েছে এরপরেও শিক্ষার্থীদের পিছিয়ে পড়া রোধে স্থানীয়দের বাড়ির উঠানে খোলা আকাশের নিচে কোমলমতি শিশুদের ক্লাস নিচ্ছেন শিক্ষকরা কষ্ট হইলেও আমরা সবাই একসাথে যাচ্ছি এটা আনন্দের ব্যাপার পাশের একটা বাসা সেই বাসাতে উঠানে ঘরে যেখানে পারতেছে এভাবে নিচ্ছি তবে এখানে বাচ্চাদের খুবই কষ্ট হচ্ছে একই চিত্র মানিকগঞ্জে সন্তানদের অতি আগ্রহ থেকে অভিভাবকরা ঝুঁকি নিয়েই ছেলে মেয়েদের নৌকায় করে বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন নিজ হাতে নৌকা চালিয়ে স্কুলে আসছে শিক্ষার্থীরা মাঠ ও রাস্তাঘাট এখনো কাদা ও পানিতে টইটুম্বুর থাকলেও বিদ্যালয়ে এসে খুশি শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্যবিধি মেনেই তাদের শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করান শিক্ষকরা স্কুলে আসছি বন্ধুদের সাথে দেখা হচ্ছে ভালো লাগছে ঝুঁকি তো আসার জন্য পোলাখানো অনেক আগ্রহী কিন্তু পানি এ জন্য এক লাসারতে ভয় লাগে দীর্ঘদিন পড়াশোনা ব্যাঘাত ঘটায় সিরাজগঞ্জেও ঘরে না বসে ছোট ছোট নৌকায় করে স্কুল পানে ছুটে আসে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা রাস্তাঘাট ভেঙে কাদায় মাখা মাখি এরপরেও দীর্ঘদিন পর সহপাঠীদের পেয়ে আনন্দের সীমানা নেই তাদের বাড়ি তো পানি রাস্তা ও পানি আমরা নৌকা নিয়ে স্কুলে আসি নৌকা দেওয়া বাড়ি যাই যমুনা নদী তীরবর্তী হওয়ায় এখনও অনেকের বাড়িতে পানি থাকায় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কিছুটা কম বলে জানান শিক্ষকরা স্কুল কলেজের পর খুলল দেশের সব মেডিকেল কলেজ শিক্ষার্থীদের বরণ করে নিতে কলেজগুলোতে ছিল নানা আয়োজন উৎসবের আমেজ ছিল সদ্য ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের মাঝে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী লেকচার ক্লাস হবে অনলাইনে আর সীমিত সংখ্যক শিক্ষার্থী নিয়ে সশরীরে হবে টিউটোরিয়াল ক্লাস 
स्वागत बर्णिल साजे प्रथम वर्ष शिक्षार्थी बरण करते सीमित परिसरे आयोजन नवीन बरण अनुष्ठान सोमवार प्रथम और द्वित वर्ष शिक्षार्थी सशर करें टीटोरियल क्लस और पंचम वर्ष शिक्षार्थी करें क्लिनिकल वार्क स्वास्थ्य विधि मे रूमगला आगे जो परिमाण छात्र छात्री थकत से प्राय फिफ्टी पार्सेंट कम दिए फार्ष्ट इयर एवं सेकेंड इयर जरा बेसिक सबजेक्टर क्लसगला कर मेडिकल राजधानी एक भवने हासपाल चिकित्सार न्यूनतम सुविधा ना थकाय स्वास्थ्य अधिद्तर हासपालगल बंध कर दिए कि गोपने आबारता चालू कर दिए मालिकरा रोगी भर्ती कर पुरो दमे चलते चिकित्सा कार्यक्रम अथच स्वास्थ्य अधिद्तर तर कि एम चित्र उठे एस समय संबंधान रिपोर्ट एहसान जुएल छवि तुले मिजान रहमान नाम मुक्तिजोधा टावर राजधानी एक एक भवन चार तलाय रही है सात हासपत कम मिलसे सेवा एक भवने एक साथ कतगुलो हासपाल से सैंडबोर्ड देखी तेल देखो ढाका हेल्थ केयार हासपाल तरपे आज जमुना जेनारे हासपाल रयल माल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और डायगनस्टिक सेंटर एक ही संगे ऊपर दिखे उठार समय क्योंकि आप देखो राजधानी ब्लाड बैंक एंड ट्रांसमिशन सेंटर आ आकटूपुर उठले रयल माल्टी स्पेशल हासपाल प्राइम अर्थोपेडिक और जेनारे हासपाल डिजिटल डायगनस्टिक सेंटर एदि आज प्राइम हासपाल यूनिटेड डेंटाल सार्जारि आर एस एस डेंटाल सप्लाई ये छयट हासपाल आई एक भवन गत जुलई मासे यवने अभिजान चालिए सब हासपाल बंध कर दिए स्वास्थ्य अधिद्तर अभिजोग नहींमडिसी अनुमोदित को चिकित्सक पर्याप्त नार्स किंबा लैब सुविधा गोपने दिव्य चलते बे कैकटी हासपाल कार्यक्रम बाकीगुलोते चलते धोआ मोछा खुलबे शीघिर ही रोगी अभिभावक सेजे जानते चाय भर्ती करानो जा कागजे कलमे बंध हासपतलगुल रोगी अने के आज सेवा नहीं बाड़ी फिर जा कदम ऐसे तीन दिन छिपुंग हासपाल पाठाल प्राइम हासपाले नीले मार्केट कैमरा नहीं प्रवेश करते ही पड़े जाए हुरुहुरि छूटे आसें कर्मकर्ाओ क्यों प्रभाव खाटिए आर क्यों टाक से दे कैमर आड़ाल करते चान विषय एर मध्य खबर चले जाए भवन अन् हासपालगते भाई क्यों आपनारा एक आगे क्योंकि कैमरा छाड़ा हासपालगल खोला देखे अं हासपाले भवने ढुकार खबर पे चिकित्सा 
খবর নিয়ে জানা গেল হাসপাতালগুলো খুলতে সব ধরনের দৌড় ঝাঁপি শুরু করেছেন মালিকরা তবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে অনুমোদন দেয়া হয়নি আপনাদের অনুমোদন কি পাইছে কোনো এখন পর্যন্ত ওই অনুমোদন একটা কেস করছে আর এখনো অনুমোদন কেউ পায়নি তাই না রাজধানীতে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে ডেঙ্গু পরিস্থিতি চলতি মাসের প্রথম বারো দিনে আক্রান্ত হয়েছেন সাড়ে তিন হাজারের বেশি রোগীর চাপে হাসপাতালগুলোতেও হিমশিম অবস্থা বিশেষজ্ঞরা বলছেন সেপ্টেম্বর জুড়েই থাকতে পারে ডেঙ্গুর প্রকোপ সেক্ষেত্রে সতর্কতার কোনো বিকল্প নেই রাজধানী স্যার সলিমুল্লা মেডিকেল কলেজ ও মিটফুট হাসপাতাল ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ঠাইনে ঠাইনে অবস্থা রোগী চাপে বাড়াতে হয়েছে ডেঙ্গু করোনারের পরিসর চলতি মৌসুমে আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় সেপ্টেম্বরে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের হার আগস্টে ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন সাত হাজার ছয়শো আটানব্বই জন আর সেপ্টেম্বরে প্রথম বারো দিনে আক্রান্ত ছাড়িয়েছে সাড়ে তিন হাজার এর মধ্যে ছয় দিনই হাসপাতালে ভর্তি হন তিনশোর বেশি করে গত মাসে দৈনিক দুইশো আটচল্লিশ জন করে হাসপাতালে আসার বিপরীতে চলতি মাসে দিনে গড় ভর্তি রোগে দুশো তিরানব্বই জন চিকিৎসকরা বলছেন বর্তমানে যারা হাসপাতালে আসছেন তাদের বড় অংশের অবস্থার দ্রুত অবনতি হচ্ছে আর মশা নিধনে কর্তৃপক্ষের গাফিলতিকে দুষছেন আক্রান্ত ও স্বজনরা সাতটা পরীক্ষা করছি সাতটা পরীক্ষার মধ্যে সাতটাই মানে দেখলে প্রতিদিন প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ ইভেন সত্তর পর্যন্ত রোগী কিন্তু ভর্তি হয়েছে আমাদের যে রোগীগুলো হাসপাতালে আসতেছে অনেক রোগী খারাপ হয়ে আসতেছে তারা দেখা যাচ্ছে যে কমপ্লিকেশন নিয়ে আসতেছে এসআইটি সিফিউশন ইভেন অনেকের ব্লিডিং হচ্ছে এরকম কমপ্লিকেশন নিয়ে আসতেছে বেশি এদিকে সেপ্টেম্বর জুড়েই ডেঙ্গুর প্রকোপ থাকতে পারে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের তাই তাগিদ দিচ্ছেন সবার সতর্কতার ওপর বৃষ্টিপাত যতদিন পর্যন্ত না থামছে ততদিন পর্যন্ত ডেঙ্গু কমে আসবে বলে আমরা ধারণা করছি না নগরবাসীকেও সচেতন থাকতে হবে তার বাড়ি এবং বাড়ির আঙিনায় কোনোভাবেই যেন এর স্পর্শা জন্মানোর স্থান না থাকে চলতি মৌসুমে ডেঙ্গুতে চুয়ান্ন মৃত্যুর আট জন প্রাণ হারিয়েছেন সেপ্টেম্বরে প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে সারা দেশের সব সিএনজি স্টেশন বুধবার মধ্যরাত থেকেই কার্যকর হবে নির্দেশনা দুপুরে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করে জ্বালানি মন্ত্রণালয় এতে বলা হয় বিদ্যুতের পিক আওয়ার বিবেচনায় প্রতিদিন বিকাল পাঁচটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত এই ছয় ঘন্টা সিএনজি স্টেশন বন্ধ রাখা হবে এ বছরের জুনে গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে চাহিদা মেটাতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেটিরই অংশ হিসেবে আজ নির্দেশনা জারি করা হলো সকাল দশটা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত এইখানে আমাদের গ্যাসের চাপ কম থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের জন্য একটু ক্ষতি সাধন হইতেছে অবশ্যই আমাদের ভোগান্তি শিখে আমরা তো দিনের বেলা তো নিতে পারি দেন সিরিয়াল তা পাঁচটা পর্যন্ত যদি আমাদের গ্যাসের সিরিয়াল থেকে ওদেরকে মনে করেন যে ঘুষ দেওয়া লাগে ঘুষ এই মুহূর্তে রাজধানী মহাখালী এলাকায় আছেন রিপোর্টার সানবির রুপল বিস্তারিত জানতে আমরা সরাসরি যুক্ত হব তার সঙ্গে রুপল তামিম পনেরো তারিখ থেকে গ্যাস কিন্তু ছয় ঘন্টার জন্য বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে বিদ্যুৎ জ্বালানি খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় তবে এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কিন্তু গ্রাহক পর্যায়ে তেমন কেউ কিছু জানেন না অর্থাৎ সিএনজি যে স্টেশনগুলো আছে সেই স্টেশনগুলো এবং পাশাপাশি যারা সিএনজি গ্যাস ব্যবহার করেন সেই তারা কিন্তু এখন পর্যন্ত এই বিষয়ে জানেন না তবে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে যেটুকু বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে কি দু একদিনের মধ্যে একটি গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে এবং সেই বিজ্ঞপ্তিটি পত্রিকাতে প্রকাশ করার পরেই বন্ধ করা হবে তবে এই সিদ্ধান্তের পরে যে গ্রাহকরা আছেন বিশেষ করে যারা সিএনজি অটোরিকশা চালান তাদের সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পোহাতে হবে এবং তারা 
বলছেন যে এমনিতে লকডাউনের সময় দীর্ঘক্ষণ দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল এবং লকডাউন খুলে দেওয়ার পর থেকে রাস্তায় যে যেভাবে বিশেষ করে রাজধানী ঢাকায় যেভাবে যানজট বেড়েছে সেই যানজটের কারণে এমনিতেই তাদেরকে ধকল পোহাতে হয় তার উপরে যদি বিকেল পাঁচটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত বন্ধ থাকে তাহলে তাদের গ্যাস নিতে যে সমস্যা পোহাতে হবে সেই সমস্যার কারণে তাদের রুটি রুজিতে একটা আঘাত আনবে এমন তাই কিন্তু বলছেন এবং এখানকার যে সিএনজি স্টেশনগুলো আছে সেই সিএনজি স্টেশনগুলো বলছে যে এখনও পর্যন্ত তারা সেরকম কোনো নির্দেশনা পায়নি তবে সে নির্দেশনা পেলে সে নির্দেশনা মোতাবেকই তারা সে নির্দেশনা কার্যকর করবে আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি সেটি হচ্ছে কি বিদ্যুতের চাহিদা যে বিদ্যুতের চাহিদার কথা বলে মন্ত্রণালয় এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে বিদ্যুতের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে অর্থাৎ দু সালের এখন যদি সর্বোচ্চ বিদ্যুতের উৎপাদন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে তেরো হাজার মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ তারা উৎপাদন করতে পারছেন এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে সেটি হচ্ছে কি গ্রাহক সংখ্যাও কিন্তু দিন দিন বাড়ছে এবং সরকারের যে পরিকল্পনা আছে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী শতভাগ বিদ্যুতের নিশ্চয়তা কিন্তু তারা দিতে চান তবে সে বিষয়ে শুধুমাত্র গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নয় পাশাপাশি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং বিভিন্ন রকমের কিন্তু বিদ্যুৎ কেন্দ্র এর মধ্যে গত এক দশকে কিন্তু চালু হয়েছে এবং তারপরও গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যে চাপ সেই চাপ কিন্তু এখনও পর্যন্ত আছে তবে সেই তুলনায় গ্যাসের প্রবাহ খুব বেশি না বাড়ার ফলে কিন্তু এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মন্ত্রণালয় বলছে তবে মন্ত্রণালয় যেভাবেই বলুক না কেন গ্রাহক পর্যায়ে যে সিএনজি উপরে নির্ভরশীল যারা আছেন তারা কিন্তু আসলে ভোগান্তিতে পড়বেন এমনটাই বলছেন এবং বিদ্যুতের কথা বলে যে গ্যাসের চাহিদার কথা যে গ্যাসের চাহিদার কথা বলছেন যে গ্যাসের চাহিদার কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেই সিদ্ধান্তর কোনো বিকল্প কিছু আছে কিনা সে বিষয়ে কিন্তু কিন্তু ভেবে দেখার কথা বলছেন যে যারা গ্রাহক আছেন তারা তো আমি এখন পর্যন্ত এই ছিল সবশেষ খবর ফিরে যাচ্ছি স্টুডিওতে যুক্ত হয়েছিলেন সানবির রুপল রাজধানীর মহাকালী থেকে করোনার কারণ দেখিয়ে এখনও বাংলাদেশকে যুক্তরাজ্যের লাল তালিকায় রাখাকে অযৌক্তিক বৈষম্যমূলক বলে মনে করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাশিয়া থেকে আপাতত করোনার টিকা আসার কোনো অগ্রগতি না হলেও বিভিন্ন দেশ থেকে ২৪ কোটি ডোজ ভ্যাকসিন পাইপলাইনে আছে বলে জানান তিনি আসন্ন জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের সুতে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী করোনা মোকাবেলায় দুই হাজার বিশ সালে বিশ্বের উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বাষট্টিটি দেশকে আন্তর্জাতিক ভ্রমণের লাল তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে যুক্তরাজ্য একই সঙ্গে দেশগুলোতে ব্রিটিশ নাগরিকদের ভ্রমণে বিধি নিষেধও আরোপ করা হয় বিশ্বজুড়ে সংক্রমণ কমে আসলে নতুন সংশোধিত তালিকায় স্থান পায় ভারত বাহরাইন কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাত ফলে এসব দেশ থেকে কেউ যুক্তরাজ্যে গেলে তাদের আর হোটেল কোয়ারেন্টিনে থাকতে হচ্ছে না খরচ করতে হচ্ছে না ব্যক্তিপতি আড়াই লাখ টাকার বেশি কিন্তু গত বছরের নয় এপ্রিলে লাল তালিকায় নাম ওঠা বাংলাদেশ এখনো রয়েছে নিষেধাজ্ঞায় এতে বিপাকে পড়েছেন যুক্তরাজ্য গমনেচ্ছু নাগরিকরা এমনকি বাংলাদেশি ব্রিটিশ নাগরিকরাও থাকছেন নিষেধাজ্ঞার তালিকায় সোমবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন এখনো বাংলাদেশের সঙ্গে এমন আচরণ অযৌক্তিক বৈষম্যমূলক ও রাজনৈতিক चौबीश আসন্ন জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন ইস্যুতে কূটনৈতিক তৎপরতা চালাচ্ছে বাংলাদেশ বলেও জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাতিলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা সীমান্তে হত্যাকাণ্ড বন্ধে আশ্বাস দিয়েছে ভারত এ বিষয়ে কয়েক দফা বৈঠক হয়েছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে তার বাসভবনে ব্রিফিং এ তিনি কথা বলেন ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি মুখে ভারত বিরোধিতা করলেও তাদের সঙ্গে নতজানো অবস্থানে রয়েছে বিএনপি নেতারা সীমান্ত নিয়ে কথা বলছেন তারা ভুলে গেছেন বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে 
দীর্ঘদিনের সীমান্ত সমস্যার সমাধান হয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরেই সীমান্তে হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সীমান্তে হত্যাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না আমরা আশা করি ভারত সরকার তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলবেন আওয়ামী লীগের হাতেই এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌত্ব নিরাপদ আর যারা স্বাধীনতা পরাজিত শত্রুদের হাতে হাত মিলা তারা কখনো সার্বভৌমত্বের রক্ষক হতে পারে না বিদেশে বসে দেশের বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে গুজব ছড়ালে ওই দেশের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সচিবালয় এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি এরই মধ্যে কয়েকটি দেশের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী যে সমস্ত ব্যক্তিবিশেষ কিংবা ব্যক্তিবিশেষ বিভিন্ন অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে যে সমস্ত দেশ থেকে এই অপপ্রচারগুলো চালায় সেই সমস্ত দেশে সেই দেশের আইন অনুযায়ী সেখানে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে রিপোর্টার্স উইদাউট ফ্রন্টিয়ার কিছুদিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যাপারে একটি আপত্তিকর তাদের যে রিপোর্ট সে রিপোর্টে প্রচণ্ড আপত্তিকর শব্দ ব্যবহার করে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল রিপোর্টার্স উইদাউট ফ্রন্টিয়ারের অফিস হচ্ছে ফ্রান্সের প্যারিসে এবং ফরাসি আইনে ফরাসি আইনজীবীর মাধ্যমে তাদেরকে লিগাল নোটিস পাঠানো হয়েছে জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবি সর্বপ্রথম বিশ্ব দরবারে তুলে ধরেছিলেন বঙ্গবন্ধুর ছোট কন্যা শেখ রেহানা শুধু তাই নয় সব হারিয়েও সংগ্রামী এক জীবনের মধ্য দিয়ে তিনি ও পিতার মতো ভালোবাসেন দেশ ও মাটিকে আজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানার সাতষট্টিতম জন্মদিন পরিপূর্ণ এক সমৃদ্ধি বৈভবময় এক ইতিহাসের ধারাকে বাঙালির মুক্তির প্রাণ ভোমরাকে পঁচাত্তরে থামিয়ে দিতে চেয়েছিল ঘাতকরা কিন্তু ইতিহাসের প্রয়োজন কিংবা বাংলা নামক দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ন্তা হতে হয়তো শুধুর পরভূম জার্মানিতে থাকায় বেঁচে গিয়েছিলেন বাংলার দুখিনী দুই বোন তাদেরই একজন শেখ রেহানা ভাগ্যের এক নির্মম পরিহাসে তিনি তখন উদ্বাস্ত জীবনে সব হারানোর শোক তবুও পিতৃহত্যার বিচার চাইতে ভোলেননি তিনি দশই মে উনিশশো স্টকহোমে অনুষ্ঠিত হয় সর্ব ইউরোপীয় এক সম্মেলন আন্তর্জাতিক এই সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে শেখ রেহানা সর্বপ্রথম পঁচাত্তরের কলঙ্কজনক অমানবিক হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবি তোলেন সেদিন ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান জাতিসংঘের মহাসচিব সহ বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির কাছে বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার হত্যার বিচারের প্রশ্নে বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন তিনি উনিশশো উনাশি সালে তিনি বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচারও দাবি করতে পেরেছিলেন এবং এখন পর্যন্ত বড় বোনের অনুগত সূচনা তার পরিপূরক হিসেবে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন এরপর নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে ঠিকই বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হয়েছে বাংলাদেশ চলছে আজ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ধারায় শেখ রেহানার জীবনাচার লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই তিনি সত্যের নির্মলতম আদর্শকে রক্ষা করেছেন আত্মপ্রবঞ্চনা ও পরপ্রবঞ্চনার পঙ্কিল আবর্তের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেননি বড় বোন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সন্তানদের পড়ালেখার ব্যাপারেও তার দৃঢ় অবস্থান অনেক সংকটের সমাধান বঙ্গবন্ধুর ছোট কন্যা জন্মেছিলেন ১৩ সেপ্টেম্বর উনিশশো সালে বাংলার দুঃখিনী বোন শেখ রেহানার জন্মদিন আজ তরিকুল ইসলাম সৌরভ সময় সংবাদ ঢাকা চলন্ত ট্রেনে উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে পাথর নিক্ষেপ চলতি বছরে মাত্র ছয় মাসে দেড় শতাধিক পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে এতে আহত হয়েছেন শতাধিক যাত্রী স্থায়ী সমাধানে ট্রেন লাইন কেন্দ্রিক মানুষের চলাচল বন্ধের তাগিদ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা রিপোর্ট নাজমুস সালেহির নিরাপদ বাহন হিসেবে যাত্রীদের পছন্দের শীর্ষে রেলওয়ে যাত্রীদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পাথর নিক্ষেপ চলার পথে হঠাৎ করে আতঙ্ক হয়ে ছুটে আসছে পাথর আহত হচ্ছে যাত্রী পাথর মারাতে গ্লাস ভেঙে আপনার এখানে পরে চোখে সমস্যা হয়েছে জানালা গুলা ছিল 
মানে আমার মায়ের হাতে পড়ছিল দুর্ভাগ্যবশত মাথায় পড়ে নাই যে ইঞ্জিন চালক তানের কপালে পড়ে মাথা ফেটে গেছে যাত্রীরা বলছেন দুর্বৃত্তদের কারণে দিন দিন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে রেল যাত্রা আমরা আতঙ্কের মধ্যে আছি যাওয়া আসা ট্রেনে জানিতে যেহেতু বাচ্চা নিয়ে চলাফেরা করি যাওয়ার পথে আসার পথে এরকম রিক্স পড়লে তো সমস্যা রেল পুলিশ বলছে রেল লাইনের পাশে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা বস্তি দোকানপাট ও নানা স্থাপনার আশপাস থেকে ছোড়া হয় পাথর পাথর নিক্ষেপের ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটে সিলেট ও চট্টগ্রাম রুটে ওই সব এলাকায় পুলিশি তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে কেউ পাথর ছুড়েছে একটা ছবি প্রেরণ করতে পারেন অথবা যে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বলতে পারেন যে অমুক পাথরটা ছুড়েছে যে এরকম ধরনের সাক্ষ্য দিলে আমরা কিন্তু তাকে নগদ দশ হাজার টাকা এরকম ধরনের একটা পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে স্থায়ী সমাধানে বেশি বেশি জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম চালানোর পাশাপাশি রেল বান্ধব ট্রেনের পথ নির্মাণের পরামর্শ যোগাযোগ বিশেষজ্ঞদের রেলের ট্র্যাকের দুই পাশে ওয়ান ফর্টি ফোর ধারা জারি আছে কেউ যেন ওই অবকাঠামোর ধারে কাছে নাস্তা না আসতে পারে সেগুলোকে আমাদের প্রোডাক্টিভিটির জন্য নিরাপত্তার জন্য এটাকে করে নিতে হবে রেল আইন অনুযায়ী পাথর নিক্ষেপের অপরাধে সর্বনিম্ন দশ বছরের কারাদণ্ড ও অপরাধে বিবেচনায় যাবজ্জীবন আর কেউ মারা গেলে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত এ আইনে সাজা দেবার কোনো নজির নেই নাজমুসালেহি সময় সংবাদ ঢাকা সময় সংবাদে আরও থাকছে পিরোজপুরে গ্রাহকের অর্থ আত্মসাতের মামলায় এহসান গ্রুপের চেয়ারম্যান রাগীব সহ চার ভাই সাত দিনের রিমান্ডে পলাতক আরও এক আসামি পদ্মার ভাঙনে বিলীন হয়ে যাচ্ছে মুন্সীগঞ্জের টঙ্গিবাড়ি উপজেলার দীঘির পাড়ের বিস্তীর্ণ এলাকা ভাঙন কাবলিত এলাকায় শেষ সম্বল রক্ষায় বাড়িঘর সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে গ্রামবাসী অব্যাহত এই ভাঙনে বহু মানুষ এখন গৃহহারা আবু সাইদের ক্যামেরায় নাসির উদ্দিন উজ্জ্বলের রিপোর্ট একের পর এক এভাবেই পদ্মায় হারিয়ে যাচ্ছে ঠিকানা নদী গিলে গ্রাস করছে এখন দীঘির পাড়ের ধান করা ও সরিষাবন গ্রাম পানি কমার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে ভাঙনও অনেকের আশ্রয় এখন খোলা আকাশের নিচে মুন্সীগঞ্জের দীঘির পাড় কান্দার বাড়ির উপর দিয়েই বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন গেছে শরীয়তপুর এই বৈদ্যুতিক পুল রক্ষায় ফেলা হচ্ছে বালির বস্তা ভাঙন অবস্থায় অসহায় গ্রাহকদের দাবি বিদ্যুৎ বিল বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে কয়েক গুণ মাসে দুইশো টাকা बालू उत्तोलन ग्रामबासी अभिजोग सर्वनाश कर प्रशासन बोलता दावी कर পদ্মায় নিশ্চিন্ন হওয়ার একেবারে শেষ পর্যায়ে মুন্সীগঞ্জের সৈসাবন থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ হাতিঝিলের আদলে গড়ে তোলা হবে গাবতলী বেড়ি বাঁধ সংলগ্ন একশো তিয়াত্তর একরের খাল এরই মধ্যে বেশিরভাগ জায়গা বেদখল হয়ে যাওয়ায় এবার তা উদ্ধার শুরু করেছে উত্তর সিটি কর্পোরেশন গাবতলীতে বেদখলে থাকা সরকারি জমি উদ্ধারে এসে এ কথা জানান উত্তর সিটির মেয়র পাথর বালি ইটের ব্যবসা হিসেবেই বেশি পরিচিত রাজধানীর গাবতলী বেরিবাঁধ বেরিবাঁধের ওপর রাস্তা নদী এর মাঝে এসব ব্যবসা চললেও অপর পাশে রয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয় ও উত্তর সিটির একশো তিয়াত্তর একর জায়গা কালের বিবর্তনে নানা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অনেক জায়গা হাত বদল হলেও এবার বাকি অংশে সঠিক ব্যবহার করতে চায় সিটি কর্পোরেশন সোমবার বেরিবাঁধ সংলগ্ন সিটি কর্পোরেশনের অ্যাসফল্ট প্লান্টের জায়গা উদ্ধারে এসে উত্তর সিটি মেয়র জানান পুরো খাল হাতির ঝিলের আদলে তৈরি করা হবে এই রিটেনশন পন্ডি আরেকটি হবে হলো হাতির ঝিল অনুরূপ কিন্তু আরেকটি প্রকল্প হতে যাচ্ছে যেখানে থাকবে হলো সকলের জন্য হাঁটার জায়গা যেখানে থাকবে হলো বাচ্চারা এসে সুইমিং করতে পারবে 
বাচ্চা এসে ঘুরতে পারবে এর আগে সিটি কর্পোরেশন গাড়ি পার্কিং ও অ্যাসফল্টের প্রায় 20 বিঘা জায়গা উদ্ধার করা হয় এই সময় বন্ধ করে দেয়া হয় অবৈধভাবে চলাচলে তিনটি রাস্তা মেয়র জানান অবৈধভাবে গড়ে তোলা এসব বসতি সরাতে সরকারের পক্ষ থেকে 3 গুণ টাকা দেয়া হচ্ছে একজন পরিচয় দেয় উনি একজন ডিআইজি যেই আসে তার নামে উনি কেস দেন থানায় মামলা দিতে চান এরপরে আমরা আপনারা দেখে দেখেছেন যেখানে সমস্ত ট্রাকগুলো ভিতর দিকে থাকতো এবং ওরাও কিন্তু করতে দিত না ওরা অত্যন্ত মাসুলম্যান মেয়রের এমন বক্তব্যের মাঝে জমির দাম নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ভুক্তভোগীরা 22 সাল যদি সরকার খাজনা না হয় থাকে তাহলে কি ভাবে তাহলে এই জমি ওটা হবে তো না উনি তো অত্যন্ত করে দেখো আমার কাগজ আছে কি না সঠিকতা যাচাই করে দেখি আমাদের মূল বক্তব্য হলো বর্তমান বাজার রেট যেটা আছে আমাদেরকে সেই ক্ষতিপূরণ দেখ আমাদের কাগজ যদি যথাযথ থাকে আমাদেরকে টাকা দিবে কাগজ যথাযথ না থাকলে আমাদের টাকা দরকার নেই তাদের দাবি সরকারের থেকে অধিগ্রহণ করা জমি বৈধভাবে কিনে প্রায় 40 বছর ধরে বসবাস করে আসছেন তারা কাজল আব্দুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা ग्राहकोट অর্থ আত্মসাৎ মামলায় সোমবার সকালে এহসান গ্রুপের চেয়ারম্যান মুফতি রাগীব আহসান সহ চার ভাইকে আদালতে হাজির করা হয় এ সময় সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা শুনানি শেষে তা মঞ্জুর করেন বিচারক ওরা সারা বাংলাদেশের অধিকাংশ ডিস্ট্রিক্ট থেকে অন্তত সতেরো হাজার পিঠে আত্মসাৎ করেছে আমরা চাই সঠিক বিচারক লাডের কোর্ট কাছে সাত দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়েছে লাডের কোর্ট সাত দিনের রিমান্ডই মঞ্জুর করেছে গত সাতই সেপ্টেম্বর সকালে পাওনা টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বলে এহসান গ্রুপের চেয়ারম্যান রাগিব আহসান ফোন করে ইয়াহিয়া হাওলাদার নামে এক পাওনাদারকে পিরোজপুরে নিজ অফিসে ডেকে আনেন পরে তাকে মারধর করা হয় আহত অবস্থায় ওই গ্রাহককে জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় কাছে আমরা এই দাবি করছি প্রতারকের মধ্যে দুইজন ধরা পড়ছে এই প্রতারকের কাছ থেকে আমাদের এই টাকাগুলি আমরা ফেরত চাই এবং তাদের উপযুক্ত শাস্তি যাতে হয় প্রশাসন সেই ব্যবস্থা করে আমরা সেটি চাইতেছি যাতে আলেমরা রাস্তায় না বাইরে দিতে পারে সে এই কাজ করছে এর জন্য সবাই যদি আইনের আওতায় আনিয়ে কঠিন বিচার হোক এটি আমরা সবাই চাই একশো টাকা দিয়ে আমরা একটা দরখাস্ত দিলাম বা তিন মাস টাইম নিলে তিন মাস পর আবার এক দরখাস্ত এই রকম করতে করতে তিন বছর চলে গেছে কিন্তু এই শুধু দরখাস্তই পাই কিন্তু আমাকে টাকা আমরা পাই না হারুনুর রশিদ নামে আরেক পাওনাদার বাদী হয়ে পাঁচজনকে আসামি করে সদর থানায় একানব্বই লাখ পনেরো হাজার নয়শো তেত্রিশ টাকা আত্মসাতের একটি মামলা করেন পরে আলাদা অভিযান চালিয়ে রাগীব ও তার তিন ভাইকে গ্রেফতার করে র্যাব ও পুলিশ এখনও পলাতক রয়েছেন শামীম আহসান নামে আরেক ভাই সময় সংবাদ পিরোজপুর করোনা মহামারীর কারণে দীর্ঘ দেড় বছর বন্ধ থাকার পর যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে স্কুল খুলছে সোমবার এরই মধ্যে স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে কমলমতি ছাত্র ছাত্রীরা ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে আগে স্কুল খুলেছে নিউ ইয়র্ক থেকে আরও জানাচ্ছেন হাসানুজ্জামান সাকিব যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর স্কুল শুরুর আগে পুরো বছরের জন্য ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সামগ্রী নিয়ে যেতে হয় এজন্য প্রত্যেক পরিবারের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় করোনার মধ্যে এমনিতেই সংকটে অনেক পরিবার এমন সময়ে বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান মজুমদার ফাউন্ডেশন এক অনন্য উদ্যোগ নিল প্রতিষ্ঠানটি সিটি কর্তৃপক্ষের সাথে মিলিয়ে প্রায় আড়াই হাজার স্কুল সামগ্রী বিতরণ করেছে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন মার্কিন কংগ্রেসের আলোচিত কংগ্রেস ওমেন আলেকজান্ড্রিয়া ও কাসি কর্টেজ তিনি বলেন উদ্যোগটি নিঃসন্দেহে মহৎ এবং সময় উপযোগী এই উদ্যোগে সারা দিতে শুধু বাংলাদেশিরাই নন হাজির হন বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ তারাও এমন উদ্যোগের প্রশংসা করেন সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে বাচ্চাদের মধ্যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে এটা সত্যি बाउंड 
so many things entertainment is in this hello actually as an ramra ibar panchom banner maton korchi amra prothom bari amra alpo choto akare office theke shuru korlam bar prottek bosor barte chilo ebong shudhu amader culture bangali culture ekhane ar boddito nai amra dipurno shob shob culture er loker sathe korchi edike juktorashtre abaro corona barte thakay chintito obhibhabokra eri moddhe kora shasthobidhi mene sombar theke new york city r shob school kholay jonomone srishti hoyeche barti udbeg নিউইয়র্কের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এবং পরিবারের জন্য এই ধরনের আয়োজন শুধু বড়ই নয় ব্যতিক্রমী যে আয়োজনটি করেছেন একজন বাংলাদেশি জনাব এন মজুমদার তার এই উদ্যোগ শুধু বাংলাদেশি কমিউনিটিতে নয় বিভিন্ন কমিউনিটিতে প্রশংসা করিয়েছে হাসানুর জামান সাকি সময় সংবাদ ব্রংস নিউইয়র্ক এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিব আরও একবার 2023 সাল থেকে থাকছে না পিসি ও জেএসসি দশম শ্রেণী পর্যন্ত নেই কোনো বিভাগ জানালেন শিক্ষামন্ত্রী স্কুল কলেজে স্বাস্থ্যবিধি মানলেও অভিভাবকরা বাড়াচ্ছেন ঝুঁকি প্রতিদিন বিকাল 5টা থেকে রাত 11টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে সিএনজি স্টেশন বুধবার থেকে কার্যকর বিদ্যুৎ সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখতে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত এবং রাজধানীর এক ভবনেই সাত হাসপাতাল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বন্ধ করে দিলে ও গোপনে চলছে রোগী ভর্তি নেই চিকিৎসার ন্যূনতম সুবিধা এই ছিল এখনকার মতো সঙ্গে থাকুন সময়